நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க அனைவருக்கும் வணக்கம் தேடி கண்டுகொண்டேன் பகுதிக்காக கணேஷ் வேற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் போற்றி மீளாமே ஆளென்னை கொண்டாய் போற்றி ஊற்றாகி உள்ளே ஒளித்தாய் போற்றி ஓவாத சத்தத்து ஒளியே போற்றி ஆற்றாகி இங்கே அமர்ந்தாய் போற்றி ஆரங்கம் நாள் வேதமானாய் போற்றி காற்றாகி இங்கும் கலந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி என்ற திருநாவுக்கரசு நாயனாரின் தேவார திருவாக்கின்படி அகத்தேடலின் முதல் படியே புறத்தேடல் அப்புறத்தேடலில் பழமையான ஆலயங்களை தேடி இன்றைய பயணம் தென் கைலாயமான வெள்ளியங்கிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் வெள்ளியங்கிரி கோயம்புத்தூர்லேருந்து மேற்கு பகுதியில் முப்பதாவது கிலோமீட்டரில் பூண்டிங்கிற ஊர் தான் இந்த வெள்ளியங்கிரியோட அடிவாரம் இந்த அடிவாரத்திலேயே பெரியாண்டவர் கோயிலும் இருக்குது நாம் வெள்ளிங்கிரீஸ்வரரை பார்க்குறதுக்கு ஏழு மலை ஏறி போனோம் ஏழாவது மலையில் இருக்கிற சுவாமி பேரும் பெரியாண்டவர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அடிவாரத்தில் இருக்கிற பெரியாண்டவர் கோயில் இந்த கோயிலுடைய பின்பகுதியில் இருக்கு முதல் மலையோட பாதை இந்த வெள்ளிங்கிரீஸ்வரர் அப்படிங்கிற மலை உச்சியில் இருக்கிற பெரியாண்டவரை பார்க்கறதுக்கு பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து மே மாதம் வரைக்கும் தான் அனுமதி உண்டு சரியாக சொல்லணும்னா சிவராத்திரியிலேருந்து சித்ரா பௌர்ணமி வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற தட்ப வெட்ப நிலையும் இங்கே விலங்குகளுடைய போக்குவரத்தும் தான் இதுக்கு காரணம் இப்போ நம்ம முதல் மலையை ஏற ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வெள்ளிங்கிரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் நாலு பேர் வந்திருக்கோம் என்னோட நண்பர்கள் மூணு பேரும் வந்திருக்காங்க அவங்களையும் நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் இந்த பதிவு எங்களுடைய இந்த அனுபவத்தை சொல்கிறதுக்கான பதிவு இல்லை இந்த மலைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு சின்ன உதவியாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ எங்களோட பயணத்தை விடிய காலையில் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் மழை ஏறுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பையில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கவர் பிஸ்கட் பாக்கெட் முதக்கொண்டு எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பேப்பர் கவரில் போட்டுருங்க இல்லைனா வனத்துறை அதிகாரிங்க பிரித்து போட்டுட்டு தான் நம்மளை அனுப்புவாங்க ஒன்றரை மலை ஏறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும் அதனால் ஒரு லிட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எவ்வளவு திடகாத்திரமான ஆளாக இருந்தாலும் ஒரு சில மலைகளில் குச்சி இல்லாமல் நம்மளால் ஏற முடியாது இறங்குறவங்கக்கிட்டையோ இல்லை அடிவாரத்துலையோ போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு குச்சியும் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக குச்சி எடுத்துகிட்டு தான் ஏறணும் இப்போ நாம் முதல் மலையை ஏற ஆரம்பிக்கலாம் இது கற்களை அடுக்கி வச்சு படிகள் மாதிரி அமைக்கப்பட்ட பாதையை கொண்டது இங்கே எல்லா மலையும் செங்குத்தாக இருக்கிறதால நாம் உக்காராமல் போனால் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த முதல் மலையை கடக்கலாம் சாதாரணமாக இந்த மலை உச்சிக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆகும் பொதுவாகவே நாம் மலை ஏற்றத்தின் போது எங்கேயுமே உட்காராம நின்று நின்று ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடம்பு மலை ஏற்றத்துக்கு பழகிடும் உட்காந்தோம்னா நமக்கு நேரமும் அதிகமாகும் உடம்பும் ரொம்ப டயர்டாகிடும் இப்போ முதல் மலையை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஏறி வந்திருக்கோம் முதல் மலையோட முடிவில் வெள்ள விநாயகர் கோயில் இருக்குது இந்த முதல் மலைக்கு அதனாலே விநாயகர் கோயில் மலைனே பேர் இப்போ நாம் ரெண்டாவது மலையை ஏற ஆரம்பிப்போம் இந்த மலையில் அடர்த்தியான காடுகள் இருக்கிறதால 
நமக்கு வெயில் அதிகமாக தெரியாது ஆனால் ராத்திரி நேரத்தில் இருட்டு அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது மலையில் சவாலாக இருக்க விஷயமே வழுக்கு பாறைகள் தான் இந்த ரெண்டாவது மலையோட முப்பது சதவிகிதம் இந்த வழுக்கு பாறைகளால் தான் இருக்கும் மீதி கொஞ்சம் படிக்கட்டாகவும் கொஞ்சம் மலைப்பாதையாகவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது மலைக்கு பாம்பாட்டி சித்தர் மலைன்னு பேர் ஏன்னா இந்த மலையோட முடிவில் பாம்பாட்டி சித்தர் கோவையும் இருக்கு இந்த மலைக்கு நாம் பயணம் பண்ணுறது இது எட்டாவது முறை இது வரைக்கும் நான் ஒரு முப்பது பேர்கிட்ட இந்த மலைக்கு நான் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அதில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மலைக்கு ஏன் கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு என்னை திட்டியும் இருக்காங்க என்னை அடிக்கவும் வந்திருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி என்கிட்ட கோவப்பட்டவங்க தான் இன்றைக்கும் நான் இந்த மலைக்கு வந்தால் நாங்களும் வரோன்ட்டு முதல் நிற்கிறது அவங்க தான் அப்படிப்பட்ட காந்த மலை தான் இந்த வெள்ளியங்கிரி இப்போ இந்த வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு என் கூட என் நண்பர்களும் ஒரு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்களோட அனுபவத்தையும் நீங்களும் கேளுங்க இவர் பேர் ஞானசேகரன் ஓம் நம சிவாய் என்னோட நண்பர் திரு கணேஷ் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளியங்கீஸ்வரர் கோயிலுக்காக முதல் முறையாக என்னை கூப்பிட்டு வந்தார் முதல் மலை ஏறி வரும்போதே அங்கே இருக்க விநாயகரை வந்து தரிசித்தோம் உடம்புல இருக்க மொத்த தேவையில்லாத அனைத்துமே வெளியில் போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நியூ என புது எனர்ஜி கிடச்சிருக்கு அடுத்த மலை வழக்கு பாறையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் எங்கள் ஆன்மீக பயணம் தொடரும் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வோம் நன்றி ஓம் நம சிவாய் இவர் பேர் சிவா இவர் செந்தில் என்னுடைய பல வீடியோவில் கேமராமேன் இவர் நான் சொன்ன நீர் ஊற்றி தான் இது வரைக்கும் நான் இதில் தண்ணி இல்லாமல் பார்த்ததே இல்லை குப்பையாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க குடித்தோம்னா செல்லுன்னு மினரல் வாட்டர் மாதிரி இருக்கும் இதில் நம்ம பாட்டிலில் தண்ணியை பிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து மூணாவது மலையில் தான் தண்ணி கிடைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மலைக்கு ஏறும் பொழுது நம்மளோட சுமைகளை குறைச்சிட்டு நம்ம ஸ்டாமினாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பாடு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் இப்போ நாம் ரெண்டாவது மலை முடிகிற இடத்துல பாம்பாட்டி சித்தர் கொகைக்கு வந்தாச்சு இதுதான் பாம்பாட்டி சித்தர் கொகை இப்போது நம்ம மூணாவது மலையான சீதை வனத்தை ஏற ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சீதை வனம் வனப்பகுதியில் இருக்க ஒரு இயல்பான மலைப்பாதையை கொண்டது தான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் குறிப்பிடணும் இந்த மலையில் சீதை வாழ்ந்ததாக சொன்னாலும் இப்போது சபரிமலை போல் பத்து வயதுக்கு மேலே உள்ள பெண்களும் சுமார் ஐம்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள பெண்களுக்கும் அனுமதி இல்லை சபரிமலை போல் இங்கே ஆகமம் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த இடத்துடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க சொன்னால் வேறு ஏதோ விஷயம் இருக்கும் அதனால் பத்து வயதுக்கு மேலே உள்ள பெண்களும் ஐம்பது வயது கீழே உள்ள பெண்களும் இங்கே வர வேண்டாம் ஆனால் என் கூட உழவார பணியில் இருக்கிற பெண் பக்தர்கள் நிறைய பேர் இந்த மலைக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க உங்களுடைய மன திடமோ இறைவனுடைய அழைப்பும் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஐம்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள நான் நிறைய பேர் இங்கே பார்த்துருக்கேன் அவசியம் இங்கே சுவாமியோட தரிசனம் நீங்கள் பண்ணலாம் உடல் பலகீனமானவங்கெல்லாம் இங்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறைய ஊனமுற்றவர்களும் இங்கே நான் பார்த்துருக்கேன் எழுபது வயது பாட்டியை கூட நான் பார்த்துருக்கேன் நம்மளுடைய மன திடம் இருந்தால் இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை முழுமையாக இறைவனை நம்பி வாங்க கண்டிப்பாக அவரோட தரிசனம் கிடைக்கும் இந்த சீதை வனமான மூணாவது மலை முடிகிற இடத்துல ஒரு கொகை இருக்கு இந்த கொகைக்கு கீழேயே ஒரு சின்ன நீரோடையும் இருக்கு இந்த நீரோடையில் கண்டிப்பாக தண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதை விட்டால் ஆறாவது மலையில் மட்டும்தான் தண்ணி கிடைக்கும் அடுத்தது நாலாவது மலையான வாய்ச்சோலையை கடப்போம் இந்த வாய்ச்சோலையும் ஒரு சீதை வனம் மாதிரி இயல்பான மலையோட பாதையை கொண்டது தான் பிப்ரவரியோட ஆரம்பத்திலேயே இந்த மலையை நடை திறந்துருவாங்க 
அந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எந்த கடைகளும் இருக்காது சிவராத்திரிக்கு முன்ன ஒரு ரெண்டு நாளுக்கும் சிவராத்திரிக்கு அப்புறமும் சித்ரா பௌர்ணமி வரைக்கும் ஒவ்வொரு மலைகள்லேயும் கடைகள் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ரெண்டு மூணு மடங்கு விலை அதிகமாக தான் இருக்கும் நாலாவது மலையான வாய்ச்சோலைய கடந்து ஐந்தாவது மலை முழங்கால் முட்டு இந்த முழங்கால் முட்டு மலை கொஞ்சம் ஏறுறதுக்கு சிரமமான மலை தான் குச்சியோட உதவி அவசியம் இந்த மலையில் தேவைப்படும் ஏன் முழங்கால் முட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நம்மளுடைய முழங்கால் ஒவ்வொரு படியிலையும் முற்ற அளவுக்கு செங்குத்தாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மலை கொஞ்சம் வெட்ட வெளியாக இருக்கிறதால இங்கே வெயிலுடைய தாக்கமும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு ஐந்தாவது மலை ஏறிட்டோம்னா அடுத்தது ஆறாவது மலை விபூதி மலை இந்த விபூதி மலை மலையே விபூதி தான் இங்கேருந்து நிறைய பேர் இந்த மண்ணை விபூதியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இது ஒரு நீண்ட மலைத்தொடரான பாதை தான் கொஞ்சம் ஏற்றம் இருந்தாலும் கொஞ்ச தூரம் சமதள பாதையாக தான் இருக்கும் இந்த மலையில் நமக்கு சவாலான விஷயம் வெயில் தான் ஆனாலும் இந்த மலையோட முடிவில் பல அதிசயங்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த மலையை முக்கால்வாசி நம்ம கடந்துட்டோம்னா இங்கேருந்து கைலாய காட்சியே தெரிகிற மாதிரி இந்த வெள்ளிங்கிரீஸ்வரருடைய ஏழாவது மலையோட காட்சியை பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆறாவது மலைக்கும் ஏழாவது மலைக்கும் இடையில் ஆண்டிச்சோனன்னு ஒரு நீரோடை இருக்குது அந்த நீரோடை இவ்வளவு சுமார் நாற்பது டிகிரி வெயிலில் ஓடணும் அந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து டிகிரியில் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் முதல் மலையான விநாயகர் கோயில் ரெண்டாவது மலையான பாம்பாட்டி சித்தர் மலை மூணாவது மலைய சீதைவனம் நாலாவது மலையான முழங்கால் முட்டு நா ஐந்தாவது மலையான விபூதி மலையை தாண்டி வந்திருக்கோம் இப்போ என்னோடய நண்பர் செந்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் இங்கே இருக்க அமைதியை பார்க்கும்போது தான் நம்ம எவ்வளோ இறைச்சலான உலகத்தில் வாழ்ந்து வரோன்றது தெரியுது இது ஒரு ஆன்மீக பயணம் மட்டும் இல்லை சாகச பயணமாகவும் இருக்கு எல்லாரும் வாங்க நன்றி சாகச பயணம்னு சொல்லியிருக்காரு ஞானசேகரன் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் அவருக்கு இதான் முதல் தடவை அவரோட அனுபவத்தையும் கேட்போம் இப்போ செந்தில் வந்து ரெண்டாவது தடவை வந்திருக்காரு ஓம் நம சிவாய நான் நாலாவது முறையான அந்த முழங்கால் முடிச்சு தாண்டி இப்போ வந்தேன் முழங்கால் முடிச்சுக்கு வரும்போது வந்து உண்மையிலே மிகவும் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சிரமமாக தான் இருந்துச்சு உடல் உழைப்பு அப்படின்றது வந்து நம்ம உடம்பில் இல்லை அப்படின்றது வந்து முழங்கால் முடிச்சில் ஏறும்போது எனக்கு நல்லா உணர்ந்தேன் ஆன்மீகத்தை மட்டும் இல்லை நம்ம உடல் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத உணர்றதுக்கும் இது ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பாக கணேஷ் அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அது முடித்து இப்போ மேலே வந்திருக்கோம் எங்களை சூழ்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனி உடல் மட்டும் அல்ல உள்ளமும் குளிர்கிறது ஓம் நம்ம சிவாய நன்றி நன்றி இங்கே நாங்கள் ஏரி வரும்பொழுது இன்னும் ஒரு மூணு நண்பர்கள் எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க இவங்களும் எங்கள் ஏரியா தான் இந்த பிரயாணம் ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் வரோம் முடியாதுன்னு நினச்சோம் எல்லா இவங்களும் நிறைய உதவி பண்ணாங்க ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து ஈசனை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம் நமச்சி வாயம் ஆறாவது மலை முடிகிற இடத்துல இருக்கிற இந்த ஆண்டிச்சோனே இதுதான் இந்த மலையோட 
கிட்டத்தட்ட எல்லா சீதோஷ்ண நிலையிலையும் நான் வந்திருக்கேன் கடுமையான வெப்பத்திலையும் வந்திருக்கேன் கடும் குளிர்லையும் வந்திருக்கேன் எதிரில் ஆளே தெரியாத அளவுக்கு பனிப்பொழிவு அப்பையும் வந்திருக்கேன் இந்த நீரோடையில் ஒரு தடவை கூட தண்ணி இல்லாமல் நான் பார்த்ததில்லை இந்த நீரோடைய அதிசயம் இவ்வளவு வெயிலையும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு டிகிரியில் தான் இந்த தண்ணியோடைய குளிர்ச்சி இருக்கும் இந்த தண்ணி சில்லுன்னு இருக்குன்னு குளிக்காமல் விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக இதில் குளிச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற விநாயகரை வணங்கிட்டு நாம் மலை ஏறும் பொழுது அடிவாரத்தில் இருந்த மாதிரி புத்துணர்ச்சியோடு நம்ம உடம்பு மாறிடும் இப்போ இங்க தெரியறது தான் ஏழாவது மலை இங்க தான் வெள்ளிங்கிரீஸ்வரரும் இருக்காரு வாங்க போலாம் இப்ப நம்ம ஏழாவது மலைய ஏற ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மலை ரொம்பவும் செங்குத்தானது இதுல ஏறுறதுக்கு கண்டிப்பா கையில கொம்பு இல்லாம ஏற முடியாது அது மட்டும் இல்லாம யாருக்கும் யாரும் உதவ முடியாது அவங்க அவங்களுடைய தனிப்பட்ட பலத்தில் தான் ஏறி இறங்க முடியும் இந்த மலையை ஏன் தென் கைலாயம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மலையோட அமைப்பே பாருங்கள் ஒரு கைலாயத்துடைய காட்சி தான் நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க இங்கே பனி பொழியும் பொழுது நாம் கைலாயத்தில் இருக்கிறது போன்ற உணர்வை இங்கே உணர முடியும் எவ்வளவு வெயிலாக இருந்தாலும் இந்த இடம் மேகத்துக்கு மேலே இருக்கிறதால குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் கடல் மட்டத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறாயிரம் அடி உயரம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம மலையோடைய உச்சிக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தது எல்லாமே இங்கே சுயம்பு மூர்த்தியாக இருக்கிற கைலாயநாதனோட தரிசனத்துக்காக மட்டும்தான் வெள்ளியங்கரீஸ்வரர் தரிசனம் இனிதே முடிந்து திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஓம் நம சிவாய மீண்டும் வேறொரு பழமையான ஸ்தலத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்